আসসালামু আলাইকুম লকডাউনের মধ্যে ঘরে বসে আমাদের সাথে অনলাইন ক্লাসে যুক্ত হওয়ার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি স্বাগত জানাচ্ছি মোহাম্মদ শরীফ আলিফি তো আজকে আমরা অষ্টমন্দে নিয়ে শুরু করব শব্দের কথা প্রথমেই তোমাদের পাঠ এঁকে আছে শব্দ ও এর ধরন অর্থাৎ শব্দ কোনো একটা স্পিকার থেকে শব্দ হয় এবং এটা বের হয়ে যায় শব্দ এবং এর ধরন শব্দ হচ্ছে এক প্রকার শক্তি যা আমাদের শ্রবণের অনুমতি জন্মায় বা আমরা শুনতে তো শব্দের একটি নির্দিষ্ট উৎস থাকে অর্থাৎ আমরা যদি স্পিকার বলি বা কোনো পশু বা পাখি যখন শব্দ করে তখন ওই শব্দ একটা নির্দিষ্ট উৎস থেকেই শব্দ হয় তারপর শব্দের সুন্দর একটা সুর থাকতে পারে আবার সুরহীন হতে পারে যেমন কোনো পাখির শব্দ আমরা সুর সুরযুক্ত শব্দ বলি আর যদি কুকুর বা অন্য কোনো জন্তুর যেটা কোনো নির্দিষ্ট সুর থাকে না তাকে আমরা সুরহীন শব্দ বলি তো পাঠ দুয়ে তিনে আসে শব্দের উৎপত্তি আমরা দেখি শব্দ আসার কীভাবে উৎপত্তি হয় শব্দ আসার যদি কোনো বছর কম্পন হয় তবেই শব্দ হয় মনে করো তোমাদের স্কুলের ফজল পামা যে বেলে বাড়ি দিল একটা গোলটি দিয়ে বাড়ি দিল তখন কিন্তু ওই বেলটা যতক্ষণ যাবত কাঁপতে থাকবে ততক্ষণ যাবত এখান থেকে একটা শব্দ উৎপন্ন হবে যখন সে হাত দিয়ে ওইটাকে ধরে ফেলবে তখন কিন্তু আর শব্দ উৎপন্ন হবে না তোমার হাত থেকে যদি একটা বাটি পড়ে যায় তখন একটা বাটিকে যতক্ষণ না তুমি হাত দ্বারা আবার স্পর্শ করো ততক্ষণ যাবত এটা এটা থেকে শব্দ উৎপন্ন হবে যখন তুমি এটাকে বাটিকে আবার ধরে ফেলবা তখন এটার শব্দ কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে তো শব্দর কম্পন বোঝার জন্য আমরা এই এক্সপেরিমেন্ট একটু দেখি তুমি যদি একটা বাটি নেও বাটির মধ্যে কিছু পানি নেও এবং ওই বাটিতে কোনো কিছু দ্বারা আঘাত করো তখন দেখবা ওই বাটিটা কাঁপতেছে অর্থাৎ তুমি আঙ্গুল দিলে যেরকম পানিটা কাঁপতে থাকে তখন ওই বাটির আঘাতের দ্বারা দেখবা বাটিটা কাঁপতেছে যদি তুমি বাটিটিকে হাত দ্বারা আঘাত করো তখন দেখবা কম্পন বন্ধ হয়ে গেছে এবং শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে আচ্ছা পাঠ চাইলে আছে শব্দ সঞ্চালন অর্থাৎ শব্দ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতকে শব্দ সঞ্চালন বলে এক স্থানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করার জন্য শব্দের কোনো একটা মাধ্যম লাগে আমাদের যেরকম কোনো মাধ্যম লাগে শব্দ কোনো মাধ্যম ছাড়া অর্থাৎ বায়ুশূন্য স্থানে কিন্তু শব্দ চলাচল করতে পারে না কঠিন পদার্থে শব্দ চলাচল করতে পারে তরল পদার্থে শব্দ চলাচল করতে পারে এবং বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থে শব্দ চলাচল করতে পারে কোনো একটা অবলম্বনের মধ্যে একটা স্প্রিংকে রেখে স্প্রিংটাকে যদি টান টান করে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন দেখবা স্প্রিংটা একবার সংকোচন হবে একবার প্রসারণ হবে একবার সংকোচন হবে একবার প্রসারণ হবে অর্থাৎ এইটা এই এখান থেকে এই দিক বরাবর এখান থেকে এই দিক বরাবর স্পন্দিত হইতে থাকবে এবং তরঙ্গের দিকটা হবে এখান থেকে এই দিক বরাবর এই দিক থেকে একটা সাউন্ড এখান থেকে সোজা এই দিক বরাবর চলে যেতে পারে তো সব জায়গায় এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য আমরা ছোটোবেলায় একটা কাজ করতাম জানি না তোমরা করছো কিনা মনে করো এখানে জরিনা আছে আর এখানে মরিনা আছে তো জরিনা আর মরিনা তারা পরস্পর কথা বলতে চায় তো জরিনা এখানে একটা ম্যাচের বক্স ছিল এখানে ম্যাচের বক্সের সাথে একটা স্প্রিং লাগিয়ে দিল আর এই স্প্রিংয়ের অন্য প্রান্তটা মরিনা এই স্প্রিংয়ের বক্সের অন্য প্রান্তের সাথে লাগিয়ে দিল তখন যদি এই এই বক্সের মধ্যে কেউ কথা বলে তখন এই স্প্রিংয়ের তার দিয়ে কিন্তু শব্দটা চলাচল করে তার কান পর্যন্ত আসতে পারে তোমরা চাইলে এক্সপেরিমেন্টটা করে দেখতে পারো তো এখন এক্সপেরিমেন্টটা দেখবো যে শূন্য স্থানে শব্দ চলাচল করতে পারে না যেমন এখানে একটা বস্তু এখানে একটা এই কি বলে একটা বোতল আছে এবং বোতলের মধ্যে কেটে যেটি চিপি দিয়ে বোতলের মুখটা আটকানো আছে এবং এই বোতলের মুখের চিপির ভিতর দিয়ে সিদ্ধ করে একটা সুতা দিয়ে এখানে ভিতরে একটা জঞ্জনি দেওয়া আছে তো জঞ্জনিটা যদি এখানে বাসতে থাকে তখন দেখবো বাহির থেকে তুমি কিছু আবার শুনতে পাইতেস অর্থাৎ এখানে বায়ু আছে বলে এখানে শব্দের চলাচল ভিতরে হবে তুমি যদি এখান থেকে মোমবাতিটা মোমবাতি দিয়ে এটাকে তাপ দিতে থাকো এবং ভিতর থেকে ও এখান থেকে বায়ুগুলো বের হয়ে বাইরে চলে যায় তখন কিন্তু এটা বায়ু শূন্য হয়ে যাবে এখন কিন্তু এই জঞ্জনিটা যদি ভিতরে শব্দ করেও এই শব্দটা তুমি বাহির থেকে শুনতে পাবা না অর্থাৎ এখন তুমি যদি বাজাও তাহলে দেখবা বিহিত জঞ্জনটা নড়তেছে কিন্তু এটা তোমার তোমার কাছে শব্দ আসতেছে না তার মানে এখানে তাপ দেওয়ার ফলে ভিতর থেকে যতগুলো বায়ু ছিল ওই বায়ুগুলো সবগুলো বের হয়ে গেছে অর্থাৎ বায়ু শূন্য হয়ে গেছে অর্থাৎ শূন্য স্থানে বা বায়ু শূন্য স্থানে শব্দ চলাচল করতে পারে না তো লকডাউনের মধ্যে বাসায় বসে কিছু কাজ করো শব্দ কাকে বলে তারপর শব্দ কীভাবে উৎপত্তি হয় একটি পরীক্ষার মধ্যে আমরা যতগুলো পরীক্ষা দেখলাম তার মধ্যে যে কোনো একটা পরীক্ষা আর শব্দ সঞ্চালনের জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন হয় এই জিনিসটাও বিশ্লেষণ করো আর তোমাদের ভালো রেসপন্স পেলে তোমরা যদি অনলাইন ক্লাসগুলো করো তাহলে পরবর্তী ক্লাসগুলো নেব ভালো থাকবে স্টে হোম স্টে সেফ